மெட்ரோல இவ்வளவு கூட்டமா இருக்குது நம்ம போற இடத்துல எப்படி இருக்கு மாதிரியா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஃபைனல் மேட்ச் நடக்கிறதுக்கு இருக்கிற ஸ்டேடியம் தான் இது டுசைலி ஸ்டேடியம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கியூனா டி டி தமிழில் வந்து கத்தார் நேஷ்னல் டே செலிப்ரேஷன் அதே டைமில் ஃபீஃபா வேர்ல்டு கப் ஃபைனல் இன்றைக்கி அது முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அதில் செலிப்ரேஷனை ஒரே டைமில் சேர்த்து செய்ய போகிறாங்க அதை பார்க்குறது இன்றைக்கு வந்துருக்கும் இந்த ஃபைனல் மேட்ச் நடக்கிற ஸ்டேடியம் டுசைலி ஸ்டேடியத்துக்கு பக்கத்தில் த்ரீ டி ஸ்ட்ரீட் டெல்லி ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது அந்த இடத்துல தான் இதை செலிப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ நாங்கள் அங்கே தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம் வாங்க போய் பார்ப்போம் என்ன மாதிரியான செலிப்ரேஷன்லாம் செய்ய போகிறாங்க இந்த ஃபீஃபா ஸ்டார்ட் ஆயினத்துலேருந்து அதாவது நவம்பர் பதினெட்டுலேருந்து இன்றைக்கி டிசம்பர் பதினெட்டு இந்த ஒரு மாதமும் கத்தார் ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு இடங்கள்லேயும் அதாவது முக்கியமான இடங்களில் ஸ்டேடியம் கோர்னிசி ஸ்ட்ரீட் இந்த டூரிஸ்ட் வரக்கூடிய இடங்கள் இப்படியான இடங்கள்லாம் சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் டெய்லி நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு நாட்டு கல்ச்சர் சம்மந்தமான டான்ஸ் சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராம் பேண்ட் அடிக்கிறது அப்படி சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த நிகழ்ச்சி செஞ்ச எல்லாரையும் ஒரே டைமில் இந்த த்ரீ டி ஸ்ட்ரீட்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஒட்டு மொத்தமாக எல்லாரையும் இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு இறைவைக்கு கொண்டு வரதான் இருக்காங்க ஸோ அதே அது மட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் கத்தார் நேஷனல் டே சம்மந்தமான சில பரட்ஸோ காசோ இப்படி சின்ன சின்ன விஷயங்களும் இதில் நடக்கிறது பழமையாக நேஷனல் டே நடக்கிற மாதிரி பெரிய அளவில் அந்த பரட்ஸோலாம் இருக்காது கொஞ்சமாக தான் நடத்துவாங்க ஏன்னு சொன்னால் அதை ஃபீஃபாவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறதால நேஷனல் டே வந்து அந்த அளவுக்கு செலப்ரேஷன் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ எப்படி இருக்குதுன்ட்டு வாங்க போய் பார்ப்போம் தொங்கல் வரைக்கும் போய் பார்ப்போம் ஜனக்கூட்டம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு ரிட்டன் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு சைட்டில் இடத்த பிடிச்சி நிற்போம் செலப்ரேஷன் நடக்கிற டைமில் இடம் கிடைக்காது நேரத்தில் இடம் பிடிச்சி நின்றால் தான் நம்ம இதை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் நாம் இப்போ இந்த நடந்து இருக்கிற இடமெல்லாம் வந்து நிகழ்ச்சி நடக்கிற டைமுக்கு இதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த சைட்டில் மட்டும்தான் ரோட்டோரத்தில் நின்று மட்டும்தான் நின்று இதை ஃபுல்லாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ரோட்டோரத்தில் வந்து நேரத்தில் இடம் பிடிச்சிக்கணும் இல்லாட்டி இன்றைக்கி தொங்கல் துறையில் நின்று தான் இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டி வரும் தொங்கல் நின்றோம்னா நமக்கு சரியாக பார்த்துக்கவும் இயலாமல் இருக்கும் எவ்வளோ மக்கள் இருக்கு கத்தாரில் இருக்கிற ஒட்டு மொத்த மக்களும் இங்கே தான் வந்திருப்பாங்க ஒன்று இருக்கும் இப்போ கத்தாரில் ஒரே டைமில் நேஷனல் டே செலப்ரேஷன் அடுத்த இந்த ஃபீஃபா சம்மந்தமான ப்ரோக்ராம்லாம் நிறைய இடங்களில் நடக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல தான் இந்த பெரட் ஷோ நடக்கிறதால முக்கியமாக நேஷனல் டேக்குரிய ஃபங்க்ஷன் அடுத்தது ஃபீஃபா மேட்ச் முடிஞ்சது பிறகு அந்த ஜெயிக்கிற டீம் வந்து இதால் தான் வருவாங்க ஸோ அதால் நிறைய பேர் இந்த இடத்துக்கு தான் வந்துருவாங்க எவ்வளோ ஆக்கம் இருக்காங்க மண் எடுத்து கீழே போட்டோம்னா கீழே விழாத கூட இருக்குது அவ்வளோவுக்கு சரியான ஜனமாக இருக்குது இங்கே இந்த நமக்கு நேராக தெரிகிற தொங்கலில் கடலோரத்தில் ஒரு ஸ்க்ரீன் ஒன்று வச்சுருக்கு ஃபுட்பால் மேட்ச் பார்க்குறதுக்கு பட் நம்ம அது கிட்ட பெய்த்துக்கலாமல் இருக்குது பட் இங்கேருந்து பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியாது அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஸ்க்ரீன் இல்லை ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ரிட்டன் போவோம் மெச்செல்லாம் முடிஞ்சு கடைசியாக ஸ்டேடியத்தில் ஃபயர் பேக்ஸ் நடக்குது பாரு
பகுதி ஆறு நாற்பத்தஞ்சுக்கு இங்கே வந்து இடம் பிடிச்சி திண்டாக்கலாங்க நாங்கள் மட்டும் இல்லை இங்கே நிற்கிற எல்லாருமே நமக்கு முதல் வந்த நிறைய பேரும் இருக்குது பட் பாருங்கள் பன்னெண்டு இருபது இப்போ தான் இந்த மெச் பிடிஞ்சி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வெளியாகிட்டு வராங்க அதோடு சேர்த்து அந்த நேஷனல் டே செலப்ரேஷனையும் ஸ்டார்ட் ஆகுது டீம் அர்ஜென்டினா பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பஸ்ல வராங்க பாருங்க
ஃபீஃபாவில் கலந்துக்கிட்ட பிளேயர்ஸ்லேருந்து இந்த ஃபீஃபா வேர்ல்ட் கப்புக்காக வேலை செஞ்சு பாடுபட்டு எல்லாரையும் வந்து எவ்வளோ கௌரவப்படுத்தி இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க பாருங்க இது வந்து டாக்டர்ஸ் மார் நேஸ் மார் அடுத்து இந்த ஃபீஃபா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாரையும் இந்த ஸ்ட்ரீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்காங்க அவங்களை கடைசியாக கௌரவப்படுத்துகிற